Buenos días chicos, aquí estamos recogiendo el material, vamos a ir a zona de 30 porque aquí no se puede ir, en según qué sitio no se puede ir a más de 30. Bueno, vamos, estamos recogiendo eh, trineos, no precisamente para Papá Noel, Todavía, bueno, eh, el, el día está, está estupendo, ha aparecido con todo nevado y digo, bueno, bueno, mi mujer fue la que dijo, dice, oye, ¿por qué no salimos a, a echar unos trineos por ahí? Claro, imagínate tú, un gomero, <ríe> en la gomera no tenemos la costumbre esa de, de tirarnos por trineos, por abajo, o sea, por la, por la montaña, y lo vamos a hacer por primera vez, o sea, que si este vídeo acaba en el hospital, bueno, pues ya sabrán el resultado final, cuál, cuál fue, porque yo no tengo ni idea, yo sé que hoy tengo que llevar las patas adelante, y tengo que ir frenando según vea que... <risa> según las tenga aquí, según los tenga aquí, ¿vale? Y si ya voy muy asustado que abro la boca y se me salen para afuera, entonces tiro los pies y freno, o intento frenar. Ya veremos qué pasa. Vamos a recoger, a recoger un segundo trineo y, y a tirarnos por... Vamos a intentar divertirnos lo máximo que podamos, ¿vale? Venga, seguimos. Aquí seguimos, ya hemos recogido el otro trineo y ahora, opa, un momento, vamos a reducir un poquito la velocidad, estamos aquí con un blitzer, eso que está ahí, con un radar, eso es muy típico en casi todos los pueblitos eh, que, que tienes aquí en Alemania, casi todos tienen en la entrada y algunos en la entrada y en la salida un, un radar que normalmente la velocidad suele estar limitada a 50 por hora aunque hay veces que suele estar a 30 y entonces a ver si se ve dónde queremos ir <risa> ahí es el sitio donde queremos ir ahí. y estamos cogiendo para para ir arriba para la sub y sal a ver qué tal se nos da la tarea esta. De momento tenemos una cola de coches tremenda. Esto es muy normal, ¿eh? Esto es muy normal. Invierno, nieve, la gente a la calle. Verano, calor, sol, la gente a la calle. Típico. Lluvia, la gente a la calle. Lluvia, la gente se queda en casa. El único que sale es comer atrás. <risa> Normalmente con lluvia el alemán se te queda en casa. Bueno, supongo que muchos estaréis viendo, cuando veáis este vídeo, estáis viendo un vídeo que no es habitual en el canal. En el canal normalmente solemos eh, hacer directos de, de running o trail running. Y en el, y los vídeos míos también suelen ser pues, enfocados al trail running. Y últimamente estamos haciendo vídeos diferentes. ¿Por qué? Para los nuevos. Que han llegado varios al canal. Si yo me he operado de esta pierna izquierda y pronto de esta derecha, de varices. Las varices, como todo el mundo sabe, son eh, enfermedades o, digamos, problemillas hereditarios. Tú no, no puedes hacer nada contra ellos. Simplemente cuando... Bueno, te empiezan a molestar en el sentido de que a lo mejor algunas se te calientan, se te pone un poco, cambian de color y demás. Ahí, ahí sí ya estás empezando a correr el riesgo y es preferible intervenir. Entonces recién nos hemos operado de esta, de esta, de esta pierna, estamos ya saliendo muy bien, la verdad es que muy bien. Entonces claro, tú no puedes correr como, tú no puedes, según te operan, tú no puedes llegar y empezar a correr como te dé la gana y hacer el deporte que te dé la gana, ¿no? Mínimo te pegas un mes en el dique seco. Puedes correr un poco, hacer un poco de bici, pero muy, muy, muy suave, que no tenga impacto y demás. Y entonces, por eso estamos grabando esta serie de vídeos de caminata, haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Porque, hombre, yo soy un culo inquieto y no me gusta quedarme quieto en casa, en el sofá. No, y así también se disfruta de otra manera, de la montaña. No, no todo es correr. Exactamente, no todo es correr. 
hay muchos otros deportes en la montaña entre ellos los deportes de invierno ¿eh? que te ayudan a pasarlo bien también Bueno, vamos a ver. <ríe> Aquí estamos con la herramienta, como decimos nosotros. Este es el típico trineo. El típico trineo que se utiliza aquí. Bueno, es de madera, los hay más modernos y demás. Este es para dos personas. Y tiene, si se fijan bien, o sea que no sé si se ve, tiene una, como una lámina metálica. Esto hace que el contacto sea bastante, bastante pequeño y deslice bastante rápido. Entonces, eh, bueno, la cuerda es la típica cuerda para tirar de él, porque tienen tras que bajar y subir, bajar y subir. Eh, evidentemente, yo como primerizo que soy, yo me voy a poner detrás. <ríe> y y Tera aquí delante, que es la que va a controlar el tema. Yo voy a controlar el, el frenado. ¿Vale? Yo voy a ir aquí. Hay poco espacio. Yo voy a tener, opa, yo voy a tener esta posición. Esta va a ser mi posición de freno, ¿vale? Y quiere va a ir delante que ya irá controlando que ya aquí. Así. ¿Vale? Esta es la teoría. ¿Vale? Vamos a ver qué tal nos sale en la práctica. Bueno, supongo que, bueno, para la gente que a lo mejor no ha estado tanto en la nieve, pues bueno, la ropa que se, va, que se emplea, yo en mi caso estoy empleando ropa de trekking, normal, hombre, evidentemente botas aisladas, y demás, y guantes, goretes y demás, porque si no te mueres de frío aquí. Pues vamos a, vamos a seguir, vamos. ¡Mira! <risa> Está aquí, ¿no? Se ve freno solo. Hace mucho ejercicio porque tienes que ver. Ya, ya, subir, luego... subir y luego bajar. Ya, ya. Jala por la pata. La nieve aquí está más o menos con, eh, eh, suelta, ¿lo ves? Pero cuando hay nieve y hielo es mejor unos crampones. Bueno, esa nieve fresca, nueva que ha caído esta noche. Es muy poco inclinado. Bueno, aquí está Tere que... que se va a tirar ahora. Yo no me atrevo. Yo no me atrevo. De momento yo no me atrevo. Vamos a ver qué pasa. Ahí viene Tere. Bueno, ¿qué, ¿qué tal tu primera experiencia en trineo? Bueno, decir que, que es un entrenamiento bastante, bastante divertido, porque empiezas a hacer muchos positivos y no te das cuenta. Tienes que estar constantemente bajando y subiendo el trineo y subir por la montaña y demás. Eh, porque llega un momento que te cargan las piernas evidentemente, fíjate esto desliza prácticamente solo entonces pues ha estado muy, muy bien, muy divertido eh, bueno, eso sí, este en concreto yo sí le pondría algo de acolchamiento abajo en el culo no, tú ves estas maderas si me quedo grabada hasta la marca tú de la madera en los baches, en los baches porque en los baches Saltamos los dos, claro, el, el patín, el trineo sigue y tu culo tira para arriba. Y luego cuando impactas en el, en el trineo, pues tiene lo suyo, ¿sabes? 
Y nada, vamos a probar a otro, otra montaña. Bueno, ¿sabes? esa que está... Mira, allá, que hay mucha gente. O aquí, mira, aquí tenemos una pista que también podemos probar. Bueno.